வணக்கம் நண்பா நம்ம வீடியோவில் எல்லா செவ்வகளுமே ஒரு குட்டி கதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் தூக்கில் போடப்பட்ட யானை அப்படிங்கிற ஒரு குட்டி கதையாக நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் என்னடா இது யானையெல்லாம் தூக்கில் போடுவாங்களா அப்படின்னு நம்மளை நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ஆனால் யானையும் தூக்கில் போட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் பதிமூணாம் தேதி மேரி அப்படிங்கிற யானையை தூக்கில் போட்டிருக்காங்க இந்த யானை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு வருஷம் பிறந்தாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பார்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமஸான சர்க்கஸ் கம்பெனியில் இந்த யானை இருந்துட்டு வந்துருந்துருக்கு இந்த யானை கூட எப்பவுமே சர்க்கஸ் டைமில் ஐந்து யானைகள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இந்த ஐந்து யானைகளும் தனித்திறமை வாய்ந்தது தான் மேரி அப்படிங்கிறத யானை இதோட தனித்திறமையினாலேயே எல்லாராலையும் அறியப்பட்டு வந்தது இந்த மேரி அப்படிங்கிறத யானை இந்த யானையோட தனித்திறமை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹானர் அப்படிங்கிற ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாக இருபத்தஞ்சி வகையான ட்யூன்களை இந்த யானையில் போட முடியும் இந்த யானை தன்னோட இருபத்தொன்னு வயசில் தான் தூக்கில் போடப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி சர்க்கஸ் பார்க்குறக்காக எல்லாருமே கூடியிருந்தாங்க அன்னைக்கு ரெகுலராக மீறிய வழிநடத்தக்கூடிய ட்ரெயினரால் வர முடியாதனால புதிய ட்ரெயினரை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாங்க அவரோட பேர் கிங் ஸ்பாட் அவரால் மீறியாக சரியாக விளையாடுத்த முடியல மீறியும் அவரோட பேச்சை கேட்குறது இல்லை அதனால் கோவம் உடையாத அந்த ட்ரெயினர் அந்த யானை மேலே அவர் கையில் இருந்த குச்சியால் சரமரியாக தாக்கியிருக்காரு அதனால் வேதனை அடைந்த அந்த யானை அவரை தரையில் தூக்கி போட்டு மிதிச்சே கொண்டுடுச்சு இதை பார்த்துட்டு இருந்த மக்கள் யானைக்கு மதம் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு பயந்து தலை தெருக்கே ஓனாங்க அந்த கூட்டத்தில் இருந்த காவலாளி ஒரு அவர் கையில் இருந்த துப்பாக்கியால் ஐந்து முறை அந்த யானை மேலே சுட்டுருக்காரு ஆனால் அந்த யானையோட தோலை கட்டியாக இருந்ததுனால அந்த குண்டுனால அந்த யானைக்கு எதுவுமே ஆகலை ஒரு மனிதனை கொன்ன யானை எப்படியாவது கொன்னே ஆகணும் எல்லாருமே டிசைட் பண்ணாங்க அதுக்காக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு இந்த யானையை எப்படி கொள்ளலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் டிசைட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக எல்லாருமே கண்டுபிடிச்ச ஒரு வழி தான் இந்த யானையை தூக்கில் போகணும் அப்படிங்கிறது அதன்படி செப்டம்பர் மாதம் பதிமூணாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு வருஷம் இந்த யானையை தூக்கில் போட்டாங்க தூக்கில் போடுறதுக்காக ஒரு ராட்சத்து கிரெயினை பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த யானையோட கால்களை சங்கிலியால் பூட்டினாங்க நகரவும் முடியும் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட கழுத்துலேயும் சங்கிலியை போட்டு சுற்றி கட்டிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா கிரெயின் மூலமாக அந்த யானை ஐந்து அடி வரை தூக்கியிருக்காங்க அந்த அந்த யானையோட வேர் தாங்காமல் சங்கிலி அறந்து விழுந்துருச்சு அதையும் பொருட்படுத்தாமல் மீண்டும் அந்த சங்கிலியை போட்டி அரை மணி நேரமாக பத்து அடி வரையும் தூக்கி பிடிச்சிருந்தாங்க அந்த யானை பலி தாங்காமல் கண்ணீரில் கதர்ன போகிறோம் யாருமே அதை பொருட்படுத்தாமல் அந்த யானையை கொல்லணும் அப்படிங்கிறதே முடிவு இருந்தாங்க கரகோஷம் எழுப்பினாங்க இறுதியாக அந்த யானை முப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா துடிச்சு துடிச்சு இறந்து போச்சு இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுமையாக மனுஷனால் மட்டும்தான் முடியுங்களுக்கு செய்ய முடியும் என்ன மனித பிறப்பு இந்த மாதிரி கொடுமைகள் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் மிருகவதை சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த கதையை படிக்கும் போதே வருத்தமாக தான் இருந்தது இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணு